ఇదే జరుగుతుంది చాలా దారుణం ఇది ఇంకా మన గురించి ఇంకొక రైట వింటండి మన గురించి మనమే రాసుకోవచ్చు మనమా సోషల్ మీడియా ఫేస్బుక్ ట్విట్టర్ ఓకే ఎవెన్ సింగ్ కర్మ ఏది పడితే అది రాసుకోవచ్చు నా తరఫున హైకమాండ్ తో మాట్లాడండి మినిస్టర్ పదవి పోతే రాష్ట్రంలోను జిల్లాలోను తల్లెత్తుకోలేదు సార్ 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 ప్లీజ్ సార్ ప్లీజ్ సార్ ఓకే ఓకే సార్ హైదరాబాద్ నుంచి మిమ్మల్ని కావడానికి ఎవరు వచ్చారు మీకు బాగా కావాల్సిన వాళ్ళంట రామరు నేనెవరో మీకు తెలియదు అంటే పొలిటీషియన్స్కి అందరు కావాల్సిన వాళ్ళేగా అందుకే అలా చెప్పాయి ఏదో కాంట్రాక్టర్ విషయంలో మీ అబ్బాయి మా నాన్న దగ్గరకు వచ్చాడు అది అలాగైనా వాడు కావాలి మా నాన్న టెండర్ నుంచి తప్పుకోమన్నాడంట తప్పుకోపోతే ఫ్యామిలీ జోలికి వస్తానని బెదిరించాడంట టెండర్లు బిజినెస్ల కోసం ఫ్యామిలీ జోలికి రావటం అంటే మొహం పగలు కొట్టేవాళ్ళు లేక తప్పు ఫ్యామిలీ జోలికి రాకూడదు తప్పని పెద్దడు నువ్వు అర్థమైనా చెప్పదు హర్ష నువ్వేంటి బాబు ఇక్కడ ఆయనతో పన్నెండు వచ్చానమ్మా చాలా మంది చెప్పండి తనే పని మీద వచ్చినా మీరు వెంటనే చేసి పెట్టాలి మీరు మాట్లాడుతూ ఉండండి నేను ఇప్పుడే వస్తాను అలాగే ఎక్కడాగాను ఫ్యామిలీ జోలికి రాకూడదని కదా నేను ఈ ఫ్యామిలీ జోలికి రావడం తప్పు అది నీకు అర్థమే వాడికి అర్థమైనా చెప్తా అని ఇలా చేశాను ఏదో పని చేసినా నన్ను కాపాడటానికి వాడు వెనకాల బ్యాడ్ ఫాదర్ ఉన్నాడని చెప్పాడంట మా ఫ్యామిలీని కాపాడటానికి కూడా నాలంటి బ్యాడ్ సన్ ఒకడు ఉన్నాడు బ్యాడ్ అంటే నీ లెక్క అదో రకం నిన్న పొద్దున మీ వాడు మా ఆఫీస్కి వచ్చాడు సాయంత్రానికి నాకు తెలిసింది రాత్రి మీ వాళ్ళ గురించి తెలుసుకున్నాను పొద్దున ఫ్లైట్కి ఢిల్లీకి వచ్చాను మధ్యాహ్నం మీ వాళ్ళతో క్లోజ్ అయ్యాను సాయంత్రానికి మీరు మాట అర్థం చేసుకున్నారు అనుకున్న దానికన్నా ఫాస్ట్గా అయిపోయింది వాడికి అర్థం ఎలా చెప్తారుగా ఒకడే కొడుకు అనుకుంటా బయలుదేరిన అయితే మళ్ళీ మీ ఆవిడ పాప భోజనం చేసి వాళ్ళు మనం పెడతారు ఎక్కడికి భోజనం రెడీ చేశాను చేసే మెచ్చుగా ఫ్లైట్ టైం అయిందండి నెక్స్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు భోజనం చేస్తాను 